Bago tayo magpunta sa differential calculus, magbibigay muna ako ng maikling introduction kung ano yung function, ano yung limit, at ano yung derivative. What is a function? Function is defined as a relation between two terms called variables. Variables, meron tayong x and y, x for independent variable, y for dependent variable. So isang example ng function ay y is equal to ax plus b. Mga constant, usually ang ginagamit natin yung first letter ng alphabet such as a, b, c. So variables, yung last letter ng alphabet, x, y, z. For example, meron tayong function na y is equal to 2x plus 7. Kaya tinawag na dependent variable yung y dahil yung value ng y nakadepende sa magiging value ng x. Kadalasan, pinapalitan nila ng f of x, itong y, so 2x plus 7. Marami pang ibang example ng function, katulad ng area ng circle. Nakadepende siya kung ano yung radius o kaya yung hypotenuse ng right triangle. Nakadepende siya sa dimension ng dalawang sides. Dapat maging familiar tayo pag meron tayong equation na may dalawang variable, pwede natin itong i-model by curve dito sa Cartesian plane. Siyempre, pag tatlo na yung variable, pwede din, kaya lang, kailangan pa natin magdagdag ng isa pang axis. Yung mga points dito sa x-axis, ito yung mga independent variable. Sa y-axis naman, yung mga dependent variable. At tingnan natin itong function na y is equal to x squared. So, ito ay parabola. Pag tinignan natin dito sa graph, may kita nyo itong domain at range. Itong domain, ito yung mga numbers along x-axis. Depende sa kung ano yung pwede para sa function na yun. At yung range naman, yung mga numbers along y-axis. So, para sa function na y is equal to x square, ang domain ay yung lahat ng number sa x-axis. From negative infinity to infinity. Para sa range, from 0 to positive infinity. Ang sunod, what is limit? Meron tayo ditong sequence. Ang sequence na to ay infinite. Dahil tuloy-tuloy lang siya nang hindi uminto. Pag uminto siya, magiging finite sequence. Pag pinag-add natin yung finite series para makuha yung sum, ang tawag doon ay finite sum. Pero pag sa infinite series, kinuha natin yung sum, let's say dito hanggang sa may 100 term, ang tawag doon ay partial sum. So kung yung partial sum ay palapit ng palapit dito sa number na to, let's say number k, tapos pag pinagpatuloy natin yung pagkuha ng sum ng infinite series, hanggang sa palapit na ng palapit siya dito sa value ng k, Itong k na to, yan yung limit ng partial sum or yung limit ng series. Siyempre, hindi natin pwede makuha yung sum ng infinite series dahil infinite din yung terms na nadadagdag. Kunwari, from point A, pupunta tayo sa point B. Pero from point A, pag narating na natin yung kalahati ng distance, ihinto tayo. Tapos, lalakad ulit tayo. Hanggang sa marating ulit natin yung kalahati ng kalahati. Tapos patuloy lang yan hanggang puro kalahati. Ang tawag sa series na to ay halving series. And ang limit nito ay 1. So paano ba natin kukunin yung limit? Kunwari meron tayong unending decimal na 0 0.33333. Series lang to ng 3 over 10 plus 3 over 100 plus 3 over 1000. Ang limit nito ay 1 third. May isang trick. Pag meron tayong unending decimal, 
Yung repeated number, i-divide lang natin sa 9. So, itong 3, paulit-ulit na 3, yung 3, i-divide natin sa 9. So, ang limit nito ay 1 third. Kunwari naman, meron tayong decimal na 0 0.123, 1, 2, 3. So, yung repeated numbers, yung 1, 2, 3, 1, 2, 3, i-divide natin ng 999. So, ang limit nito, 41 over 333. Isang way naman para makuha natin yung limit, kung ito yung infinite series natin, i-equate natin to sa x. And magmumultiply tayo ng 2. So, 2x equal to 2 plus 2 over 2, 1 plus 2 over 4, uh, 1 half. So, 1 fourth, 1 over 8, plus so. Tapos, alam natin na yung x, itong x, equal dito sa series na to. So, 2x is equal to 2 plus x. Dahil ito yung series na yun. So, solving for x, x is equal to 2. So, ito yung limit ng series na to. Marami pang ibang way para makuha yung limit, pero itong trick na to, gumagana to sa decreasing in geometric progression. Ang sunod, what is derivative? Tingnan natin tong graph na to. Ang function or ang equation ng function ay y is equal to 10x. Kunwari, meron tayong runner at pag tinanong tayo ano yung speed ng runner, Base sa graph, kung yung x-axis ay time in seconds at yung y-axis ay distance in meters, ang rate ng runner ay 10 meter per seconds. Pag tinunong naman tayo kung ano yung slope ng line, ang slope ay rise over run, so 10. So, ang derivative ng y is equal to 10x ay 10. Paano naman kung yung runner, tumakbo siya hanggang 10 meters tapos kuminto na? So, ang function or ang equation ng function ay y is equal to 10. Yung rate ng runner, yung distance with respect to time ay 0 at yung slope ng function ay 0 din. So, ang derivative ng y is equal to 10 ay 0. And in general, Ang derivative ng constant ay 0. So yung derivative, it is the rate at which a function's dependent variable grows with respect to the growth rate of independent variable. In geometric term, ito yung slope. Sunod so itong different degrees of smallness. Meron tayong 60 minutes in 1 hour, 24 hours in 1 day, 7 weeks in 1 week. So, 1,400 minutes in one day, 10,080 minutes in one week. Kung i-compare natin yung one minute sa one hour, napakaliit na lang nung one minute dahil yung one minute na yon ay 1 over 60 ng one hour. So, kung maliit na yung minute at gusto pa natin kunin yung fraction ng minute na yon, ang tawag doon ay second minutes or second order of minutes. Pwede din natin i-example yung pera. Kunwari gusto natin kunin yung maliit na fraction dito sa pera na to. Kunwari 1%. So 1 over 100. At gusto pa natin kunin yung 1% ng 1%. So 1 over 10,000. Ito na yung second order of smallness. At pagkakinuha pa natin yung 1% ng 1% ng 1%, yun na yung third order. Kadalasan, pwede natin i-neglect yung second order, third order, or higher order pag alam natin na yung first order ay maliit na. Sa calculus, may kita nyo itong mga term na to, dx, dy, du. Ang ibig sabihin nito, a little bit of x, so a little bit of y, a little bit of u. So itong mga to, ito yung tinatawag na Differentials. Kunwari meron tayong function x square. 
Kunwari, yung quantity ng x ay madadagdagan ng maliit na amount, magiging x plus bx square. At ang square nito, x square plus 2x dx plus dx square. So, para mas makita natin to, tingnan natin yung image dito sa kanan. Kung makikita nyo tong dx square, sobrang liit na nung dx square na pwede na nating ineglect. Pero iba ang usapan para dito sa x times dx dahil medyo malaki-laki pa yung quantity niya. Tingnan natin yung example ng triangle dito. Ang original dimension, ang x ay 19 inches, ang y 180 inches. Pag nagdagdag tayo ng maliit na amount sa x, ang mangyayari sa triangle na to, liliit yung or mababawasan yung height ng triangle. So, kunwari magdadagdag ako ng 1 inch sa x, ano ngayon yung magiging bagong height ng triangle at gano'ng kalaki yung nabawas. So, para magawa natin yon, kailangan muna natin yung hypotenuse o so square root ng 19 square plus 180 square 181 inches. So, pag nagdagdag ako ng 1 inch sa x, magkakaroon ng bagong height yung y. y minus dy square is equal to 181 square minus 20 square. So, y minus dy square is equal to 3, 2, 3, 6, 1. So, square root nito, square root nito para makakil yung square. y minus dy equal to 179.89 inches. So, ito ngayon yung magiging bagong height ng triangle. Para malaman naman natin kung gaano kalaki yung nabawas, so alam natin yung y ay 180. So, dy is equal to 180 minus 179.89, 0 0.11 inches. At ang ratio ng dy over dx, ay 0 0.11 over 1. Sa differential calculus, ito yung inahanap natin dito. Yung ratio ng dy over dx. Siyempre, kailangan related yung x sa y. Kung nagbago yung x, dapat magbago yung y. At yung tawag sa process na to, yung paghahanap ng value sa dx over dy ay differentiating. At kadalasan, yung values ng dx over dy ay maliit.